Hej, det er Pia for Pia's Creative World. Velkommen til. Det er der tid til Pia på banen sammen med Operation Skriv Hjem. Ligesom sidste gang, så har jeg haft gang i min fusion og har lavet en fit fusion til jer. Den her gang har jeg taget udgangspunkt i bladene. Jeg har taget lidt udgangspunkt i den kraftige, sådan lidt pink farve. Og så har jeg tænkt på det her med, at begge kort har den her hvide øh, streg på tværs. Samtidig med, så har vi en del prikker på øh, designpapiret på det ene kort, plus vi har ligesom nogle øh, bander hængende. Det har jeg så forsøgt ligesom at smide sammen en gryde, ryste lidt rundt og så få et kort ud af det. Jeg starter ud med øh, nogle dice fra Kjærlig Besottet, og det er jo fordi, jeg netop har valgt at tage udgangspunkt i de her blade ranker, der er. Jeg har været på forkant og lige dejkottet nogle stykker. To stykker i forskellige shades af grønne og to i vellum. Jeg har gjort en kort base klar, og jeg har fundet noget designpapir for gummiaffen med nogle prikker på. Jeg synes, det her det er en rigtig fed farve. Det er ikke lige præcis pink, men det kommer der sådan lidt derhen af. Og desuden, det handler ikke om, at det her skal være præcis 100% lige op af samme stil, som der er på Cecilias Fif. Det er at ligesom skabe sin egen fortolkning af den her Fif Fusion. Godt. Jeg har sat noget dobbeltklippet tape på mit designpapir og sørger nu for at få det så lige som overhovedet muligt sat på min kortfront. Jeg har med vilje valgt ikke at bruge 3D puder, fordi jeg vil gerne have mit kort af så fladt som muligt, da det skal sendes ned til soldaterne og det retur igen. Godt. Kan I huske, at jeg nævnte det her med den hvide, hvad kan man sige, streg på tværs? Der har jeg valgt at ligesom kombinere det sammen med de her bander. Så jeg har valgt det, vi kalder fishtail dice. Jeg har dejkottet to stykker, et i hvidt og en i den her lilla farve. Teksten, der har jeg taget fat i uh, gittet fra Hoppebodens uh, stempelsæt, som hun har lavet sammen med Operation Skriv Hjem. Jeg bruger med en af mine sorte favoritsværter. Mementos Tuxedo Black og med min stamping press og fiskars, så er det ingen sag lige at få stemplet min uh, tekst snore lige på den her hvide fishtail banner. Og ja, man kan godt få svære det lidt ved siden af, så jeg tager lige en våd serviet og tør det af inden at jeg stempler. For så risikerer jeg ikke, at jeg lige får smurt noget sort sværte på nogle steder, hvor de ikke skal være. Fordi så er det jo i bund og grund risiko for en ommer, og det har man ikke altid lige lyst til. Jeg får stemplet teksten på. Sådan, og der er perfekt aftryk. Næste step, det er, at jeg skal have sat min hvide banner fast på den lille banner. Igen, dobbeltklæd med tape. Jeg vælger, som sagt, ligesom før, ikke at bruge 3D-puder. Jeg vil lave et ganske fladt kort den her omgang. Den bliver lige sat på, og så er den ellers på plads. Så er vi faktisk klar til ligesom at samle vores kort. Jeg placerer min øh, tekst ligesom lidt oppe i den øvre halvdel af kortet, ligesom det var på de to kort fra Cecilies øh, FIFA. Nu skal jeg have placeret mine bladranker, og jeg prøver mig simpelthen bare frem. Prøver at placere dem sådan lidt tilfældigt. På det ene kort fra Cecilies Fif, der var der forskellige toner af farve nuancen på det grønne. Og det er lidt det, jeg prøver på at afspejle her. Se, nu vender jeg faktisk den ene bladranke omvendt, spejlvendt om. Det er jo noget af det, der er fantastisk ved, når man bruger dice. Du kan faktisk godt være fræk at bruge den spejlvendt. Man skal selvfølgelig, hvis man ved det på forkant, lige være opmærksom på det, hvis man bruger designpapir eller karton, hvor det har en struktur på den ene side. Men når musikken spiller, så er det sgu ikke sikkert, at man lige lægger mærke til, at den her udstandsningskant måske lige vender omvendt. Øhm. Men det er smag og behag, og jeg kan rigtig godt lide den, hvad man siger, de muligheder, det giver at vende sin diecot spejlvendt om. Jeg bruger lidt tærke glue. Sætter nogle prikker, hist og pist, for lige at holde fast på mine bladranger. Nu er mine banner jo ikke 
Tag det fast endnu. Jeg trækker den forsigtigt ud, og så vil jeg lige give et par ekstra klatter lim ind under banneret, for lige at holde fast på mine bladranker. Fordi den ene vellum har jeg ikke givet nogen limklatter. Og det er fordi, hvis jeg lægger lim under vellum, så bliver det synligt. Og jeg har jo ikke lyst til, at de steder, hvor mit vellum er frit fremme, at man skal kunne se, at jeg har sådan en grim klat lim lige nedenunder. Igen, så simpelt, dobbeltklip med tape på, og så får jeg forsigtigt lige skubbet min banner ind på plads under mine bladranker, gør mit bedste for, at den kommer til at være helt lige på, og så er det lige at klippe det overskydende af, og så er vi faktisk ved at være i havn. Så er mit Fifusion, det er simpelthen færdigt. Og klar. Nu er jeg spændt på, hvad I andre kan finde på. Hvad I byder på af inspiration fra det her Fit Fusion. Og jeg glæder mig rigtig til, meget til at se, at I deler det hos Mr. Linky inde på Operation Skriv Hjems blog. Og så er der ikke andet end at sige tak for i dag. Håber I er blevet lidt inspireret, og håber I har lyst til at lege med. Hilsen Pia.